姑娘，你怎么了？救我！啊！救救我！阿良，看一下证件，他叫什么名字？救救我的孩子！你怎么了？你怀孕了？啊！阿良，扶他上车。好。什么情况？高总，我们得走了。这样吧，你打个电话跟他们说，我晚半个小时过去，然后你把这个姑娘的住院手续给办一下。嗯，好，我知道了。医生，情况怎么样？哦，他身上的摔伤我们可以尽力的治疗，但撞到了骨盆，导致子宫失血过多，肚子里的胎儿恐怕保不住了。嗯，所以我们马上必须给他做引产手术，要不然的话，恐怕连他的生命都会有危险的。不要，我不要做引产手术，我不要！别激动，你别激动。天心要做引产，那就是说他的孩子保不住了。医生。那你说，他要是做了引产手术以后，将来还能怀孕吗？实不相瞒，以他的年龄，想要再怀孕的话，会比较困难。哦，不过也不是完全没有可能的。不要，我要我的孩子，我要我的孩子。没事的，没事的。这样吧，你进去好好安慰安慰他，我们先到手术室做一下准备。嗯，谢谢你，啊、医生。再见。高总，怎么样？我已经跟办公室沟通好了。好，我们进去看看吧。嗯，好。你冷静一下，冷静一下。护士，让我来吧。你别太激动了，医生说了，你还是会有机会再怀孕的啊。要先保住性命最重要。这样吧，要不要我们打电话通知孩子的父亲来？帮我通知周一香。周一香。啊、哦，好。你手机里有他的名字吧？来。哦。是这个手机吗？找一下周一香。没有人接，没有人接。那你还有没有家里人要打电话通知的吗？不能打给我姐。要是知道我出事，他肯定会疯了的。田小姐，我们要送你去手术室了。啊，你帮我找袁平。啊，好，知道袁平是吧？我们待会儿给他打电话，你安心的进手术室啊。睡了这么久，怎么没人叫我？哎呦，原来铁心一块吃饭的，他找不到我一定很着急。哎呀，怎么就睡不过头了呢？哎呀！喂，以翔，怎么了？哎，姐夫，我找甜心。甜心，甜心不是跟你约会去了吗？他去赴我的约了。我不是说好去店里见他的吗？给我，给我，给我！喂，以翔。天心不是跟你约会去了吗？都走了两个小时了，你没见到他呀？啊？什么？两个小时？啊？怎么会这样呢？啊？你……哎，等会儿，等会儿，等会坐机响了，坐机响了，你别过来，别过来啊！可能他打回来了。啊，好。啊？是他吗？袁平啊？怎么了，袁平啊？甜心？
全身进医院了，全身进医院。什么？啊，姐。啊啊！姐怎么回事、啊？老老老老老婆大人，你说田心出什么事了？怎么会在医院呢？哎，你没事吧？你没事吧？啊！你，哎呀，你就别说了，等会再告诉你啊！哎，喂，喂，袁平，喂，你你你，发短信给我，告诉我地址啊！呜，大姐也晕倒了，赶紧赶紧，快医院！好，好，好，来来来，喂，喂喂，喂，姐，喂，哎呀！护士小姐、啊，你好，帮我找一位甜心甜小姐。哦，稍等啊。哦，麻烦您快点。请问，你是袁先生吗？呃，我是。啊，您是高艳高女士吧？是的，是我把姑娘送到医院里来的。哦，那谢谢。请问她现在状况怎么样？嗯，要不然这样吧，等她手术完了以后，你再自己问她吧。有事可以联络我。高总，进来。高总，你怎么又咳嗽了？今天的药没吃吗？没事儿，我病好了，吃药只是保健保健。不管怎么样，医生没让您停药，您就得继续吃，把身体确确实实养好了才行。而且这次我们回来主要是养病，您不能太操劳，有什么事交给我去办就行了。嗯，小米啊。嗯谢谢你在国外一直帮我打理大大小小的事，还负责我的生活起居，辛苦你了，高总。您今天怎么跟我客套起来了？当年要不是您无条件的资助我去读书，我哪能这么顺利拿到学位呢？而且，现在是我回报您的时候，跟您这样成功的女强人学习是多少钱也买不到的宝贵经验。真会说话，哎，我让你查的那个人查到了吗？您让我查的这位周先生周胜，原来他就是本市数一数二的网络购物平台老板，身家有数十亿之多。怎么会呢？这么一个无亲无义的人，怎么会这么成功？他现在的家庭情况怎么样？他的妻子叫李红，跟他有一子一女，女儿叫周以安。儿子叫周以翔，周以翔，这个名字好耳熟。上次您帮忙送去医院的那个女孩甜心，她动手术之前让我们联系的第一个人就叫周以翔。啊，这么说甜心是周以翔的老婆，是周氏男人媳妇了。可是我去民政局查过了，周以翔从未登记结婚。小米。嗯你赶快去医院问一下，田心还要住多长时间？你给我安排一下，我要去见他。嗯，好，我马上去办。周生，是时候算算我们之间的旧账了。哎哎哎哎哎，哟、哎哎，我当是谁呢？哈哈。哎呀，原来是周家的老太太跟姓方的刁小三儿，你们来干嘛？啊，以为这是观光胜地，不要钱呐？啊，一天到晚来免费参观，谁要来这种地方啊？要不是来兴师问罪，谁会来这儿啊？兴师问罪？你兴谁的师问谁的罪啊？那还有谁啊？当然是甜心了。嗯，哎，你有没有搞错啊？我们没去找你们兴师问罪，你倒来找我们甜心兴师问罪，方从把我们甜心弄成这样啊！让我们孩子都没了，我没找你，你倒来找我们了，真是那句话说的太对了，林子大了，什么鸟都有。哼，天心，我以为我们已经说的很明白了，你也说你不想再见到一香
。可你为什么要来破坏我们的婚事呢？我告诉你们，我们甜心对那个用情不专的周以翔根本就没放在心上。你喜欢拿走啊，我们根本就不在乎。场面话人人会说，甜心表面装作不在乎，可根本就不是这样做的。甜心，是不是因为你舍不得放弃周家媳妇这个头衔？我呸！哎、你说什么？我根本就听不懂。嗯不管他爱的人是谁，都已经不关我的事了。我也不会去阻拦你们。现在我甚至连见都不想见到你们，请你们离开。哎，你们听见了没有？走走走走走走走，不欢迎你们。天心，走走走走走。你不要以为你在爸和妈面前装无辜、装可怜，就可以继续回到周家当媳妇。像你们这种人，一辈子都翻不了身。不要以为可以飞上枝头当凤凰。为什么？他们为什么就一辈子翻不了身？高总，这是高总。啊，是周太太，你还认识我吗？你认识我？像你们这种含着金勺子出生的人，眼睛长到头顶上去了。我告诉你们，每个人生下来都是有使命的，你们别以为自己有什么了不起，狗眼看人低。凭什么这么说？你是谁啊，小米？天际飞龙投资顾问公司总经理高燕，你回去告诉周胜，就说高燕回来了，他过去欠我，必须还清。说过吗？看他对爸充满了仇恨，该不会是爸曾经交往过的女人吧？哎哎哎哎，高总，谢谢。哎，你肯定是高总的秘书吧？来来来来。哎呀，哎呀，干嘛？哎呀，从那边就好。<笑>呃，那个高总，我我听说甜心坠楼摔伤，是您用您自己的车把甜心送到医院的。在这期间，您还一直在安慰她，忙前忙后的，您还一直把她送到手术室，您才离开。哎呀，说实话哦，我们真是太感谢了，真是给您添麻烦了。哎，本来我们是想这样。等甜心那个身体状况好一点，我们要亲自登门道谢的。啊、但是没想到您亲自来了，对对对对真是不好意思、啊哎。而且来的非常是时候啊，帮我们呢、啊，教训了周家那两个狗眼看人低的泼妇啊！<笑>啊真是啊，说的他们脸都发绿了，有多难看有多难看呢、啊？哎呀，是啊，我笨呐、啊。我带了手机，早知道把他视频拍下来，大家不是一起分享了吗？<笑>是是，那是因为他们太嚣张了，我才出口教训了他们。您别这么谦虚，您教训的太对了，我刚才都想鼓掌了。不过没好意思。<笑>哦，对了，我刚才听您说那个周胜，您找他讨债，他欠了您很多钱啊。欠钱好还。欠了人情债就难还了。他欠了我一条命，啊，我丈夫的命。哦，原来高总您是来为夫报仇的。高总，这到底是怎么回事？您方便说吗？我的故事，说来话长。我丈夫。和周胜是同乡好友。嗯，那个时候周胜很苦，遇到过不去的坎儿，他跑来问我丈夫借钱。那个时候我刚刚怀孕，其实我们家也没多少钱，但是我丈夫还是把所有的积蓄都借给了他，并跟他约好，半年以后要还的。哦，可突然。我丈夫遭遇了车祸，急需一笔钱动手术
，我挺着个大肚子，去周氏的家里要钱，可是他避而不见。啊，那太过分了！哎呀，会不会他刚好不在，去了外地呢？我也是这么想的，可是我托人到处打听，还写了信，他从来就没跟我联系过。那那，后来你丈夫他死了啊，就留下我和女儿。我当时真的受不了，在手术台上差点雪崩就死了。哎呀，我还一直以为周胜是个好人，在他们周家里面是一个比较有文化素质、比较可信的人。哎，原来他也是一个贱人而已啊！呃，看来呀、啊，他的成就啊，肯定是踩着兄弟姐妹的头上去的。哼，这么说，周家就没有一个好人。嗯，哎呀，欣欣，你离开周以翔算是对了。嗯，那您的女儿呢？我和我的女儿，当时无法生活。你知道，没有男人，一个女人带着一个孩子是很难的。我朋友要出国，决定带我出去。可条件就是要我放弃女儿，不能带她走。我当时答应了，我把女儿托付给了我的一个朋友，让他帮我照顾她。我答应每个月给她生活费。刚开始，他还每个月给我来信，说说我女儿的情况。可是两年以后。音信全无，我托人到处打听，才知道，他又离婚了，跟那个男人出走。从此，我的女儿就下落不明了。哦，那高总当时还是人在异乡。哎呀，那你不担心死了吗？母亲哪有不念着女儿的？可是没有用，我在外头一直打工，打工，拼命的打工，我没有钱，没有时间。我当时决定，我不回来了，我要拼命，我要成功，我要赚很多很多的钱再回来找我的女儿。可是后来我发现，我这个决定是错误的，因为这让我从此失去了女儿。当年一个女人独自养大一个孩子是不容易，是很艰难的。哎呀，高总，您是好人，您就不要再为这件事情自责了。为什么不自责呢？我在外面。赚了很多的钱，很成功。可这有什么用呢？我没有亲人在我的身边。最近，我生了一场大病，我才知道，有钱，没有亲人，那是什么滋味？所以我决定，我决定回来找我的女儿。我要补偿我这么多年对她的亏欠，而且我要找到周胜，我要报复他，我要让他还清欠我的债。对了，这是应该的。周胜这种人。害了你们一家，你应该要为自己争取回来。哎呀，你说同样都是母亲，同样都是当妈的，你说一个是为了女儿努力奋斗、努力寻找，另一个呢？另一个是为了情人抛家弃女。为什么他们会这么不同呢？姐，你在说什么啊？啊啊！嗯，没什么，我就，我就，呃、我比较感慨嘛、呃。高总，您放心吧，像您这么好的人呢、啊，您肯定会好人有好报。嗯，我相信不久您就会找到您的女儿，而且我也相信，您的女儿她不会怪您的，相反，她会以您为荣的。行了，我的故事讲完了，你们能让我跟甜心单独的谈谈吗？啊。啊
，当然可以，当然可以。好好好。国内的变化真大，不光是环境变了，人们的生活水平啊都提高了。嗯，不管再怎么好跟坏，毕竟是自己土生土长的地方，也是自己的家。您的根在这儿啊。是啊，我真的很后悔，应该早点回来的。落叶归根，只要回来就好。你也别太担心你女儿了。我相信您这么勤奋、坚强，您女儿肯定跟您一样优秀。或许她小时候曾经吃过苦，但只要肯做肯拼，终究会像您一样，闯出自己的一片天地来。你的话真的对我来说很安慰，天心。不知道怎么了，看到你我就觉得特别的亲切。也许你跟我的女儿一般大，看见你。我就想起我那失散的女儿和我失去的丈夫。对不起，我让你想起了你的伤心事了。高总，您不用顾及这些。其实我听到您的故事，给了我很大的启发。我想，我身边至少还有我姐姐和姐夫陪伴我。可是当时的您，恐怕身边连个可以商量事情的人都没有。孤单一个人在异乡打拼，不只是辛苦，还有心酸。在那样艰苦的环境下，您都能坚强的撑过去。我现在吃这点苦，又算什么呢？你真是个坚强善良的孩子。你是一个服装设计师，对吗？嗯，您怎么知道？啊？这是你设计的图纸，对吗？嗯。那天小米在你的包里拿手机，无意间发现了这些图，又把它们带到了公司。我觉得你在这方面挺有才能的。啊，哪里？我只是涂鸦乱画，帮我姐开一间小店，卖一点时髦的 T 恤什么的，跟您的服装公司比，肯定差远了。嗯，如果我说我要资助你开个服装公司，你会怎么想？您要资助我开服装公司？是的，你没有婚姻，也没有孩子，总不能再没有工作吧？做个坚强、让人看得起的女人，要武装自己，最好的办法就是工作。工作。能让你疗伤止疼，储备实力，工作是最好的良药。可是，我从来就没有真正的开过什么公司，对于经营管理，恐怕能力也有限。没有关系，我本来就想把我的工作放到国内来。品牌设计、品牌创立这一部分，也是我的一个项目。你呢？如果愿意和我合作的话，你也可以把你的设计作为你的基础，你作为品牌的负责人，而你的姐姐和姐夫也可以帮你，在经营方面我可以教你。当然了，我可以派有能力的人来帮助你。但是资金，资金部分由我来出，你可以占百分之三十的干股，平时拿薪水，年底要是成绩好还可以分红。高总。我真的很高兴您能开出这么优厚的条件给我。不过我可以问您个问题吗？问吧。您这么支持我，是不是因为我和以翔的关系？你想借这个机会，对周胜展开报复，是吗？如果我说是呢，你会放弃这个机会吗？我听说，你和周以翔连结婚证都没有领，你根本就不是他家的媳妇，你却为他怀了孕、流了产，还要眼睁睁地看到别的女人从你的身边把他抢走，你难道不痛苦吗？你不想对他进行报复吗？我当然不甘心，可是我现在什么都没有了
，又能怎么样？你不要小看了自己的实力，你只是需要一点运气。运气？是的，你需要一点运气。我来了，我给你带来了运气。我支持你开服装公司，并不完全为了你，也为了我自己。甜心，我跟你相遇。我总觉得是一种缘分。这两天我一直在惦记你，现在我明白了，是因为你身上有不服输的性格，让我看到了曾经的自己。那个时候，要是有人肯向我伸出援助之手，哪怕是一点点的帮助，我就不可能跟我的女儿失散了。你知道吗？所谓的强大，并不是要拒绝别人给你的帮助，也不是要把仇人打趴在地下。有一天你自己强大，自己更有能力了，你自己能活得更好，这些才是给你的仇人最大的报复。我希望你振作起来，千万别被那些看不起你的人打倒。嗯，嗯，高总。没关系，你再好好想想，想清楚了，到时候通电话。依安，你哥还在加班啊？是啊，我已经跟他说了，让他早点回来，但他还是……王彤，干爹。我已经下定决心了，如果您不同意我和一香结婚，那我就立刻离开这个家，再也不让你们找到我。小童，说什么气话、啊？田心不都说了吗？他不会阻止你和以翔的婚礼的。再说了，你跟以翔的婚事，那是板上钉钉，绝对不可能更改的。吃饭，吃饭。你们吃吧，妈，带您出场了，老公。刚吃完饭，喝点茶解解腻。这是张阿姨刚刚泡的。哼，这一向都是阿姨做的，你特地亲自给我端茶，是不是找我有事？哎呀，到底是多年的夫妻，我什么事儿都瞒不过你呀、啊。那就别拐弯了，有什么事说吧。那我就直接问了。嗯。高燕是谁？高燕。高燕是谁啊？你别跟我说你不记得了，人家可是对你刻骨铭心呢。他说当年你欠他的，他现在啊要找你讨回来。我欠他？我欠他什么？你看看这个，看能不能唤起你的记忆。天际飞龙投资顾问公司，这家公司，这个人我都没有听说过，是不是找错人了？你是真的不记得了，还是跟我装蒜呢？他是不是跟郑婉若一样，身在外面的另一个女人？你胡说什么呀？我说不认识就是不认识
？难道马路上有个人拿张名片给你，说我欠他钱，你就相信了？真莫名其妙！怎么总说我莫名其妙啊？算了算了算了，不跟你说这个，我还有正事要跟你商量呢。商量？哼，你都跟小童说，他跟以翔的婚事已经是板上钉钉的事了，你都已经决定了，还找我商量什么呀？以翔和方同事定了，可是还有以安和梁飞呢。以安和梁飞，嗯，他们才刚交往没多久，现在谈婚事，未免太早了吧？这，其实，其实他们已经领证了。你说什么？也不知道，妈跟爸谈的怎么样了。燕，你就放心吧。要是爸不同意我们办婚礼，你们就自己办。反正这辈子，我是不会再放开你的手了。嗯。方彤，你是燕最要好的朋友。而且，不久以后，你就是他的大嫂了。待会儿，一定要帮我们多说点好话。那当然了。你别冲动啊，老公！你让我去找他，我要找他！哎呀，快去看一下，老公！走，别追着我。老公，你冷静一点，老公！老公，你冷静一点，老公！夫妇，小子，你这小子居然敢背着我，带严去领结婚证，你到底什么居心呢？你！爸，老公，让开！不管怎么样，你也不能打人呢。打人，这小子是活该。哎呀，老公，来坐下，快点过来，有什么话就先慢慢说。坐下，你没事吧？啊，我没事。你放心，我来跟你爸说。伯父，对不起，都是我不好。我知道，婚姻是终身大事，我不应该没有跟你打招呼就带着严去领证。但是我这么做也是为了给他一个交代。毕竟，严，他把一切都给了我，我总不能连最基本的保证都给不了他吧？严，他把一切。你是说你们已经？你，你，老公，老公，老公，老公，出事了！你，他们已经领证了。你先坐下，坐下，你快先坐下。他们已经领证了。我错了，我错了。爸，我知道。我一定让你很失望，我让你这么伤心。可是，我是真的爱梁飞，这辈子我跟定他了。谢谢小七，不管你们同不同意，我一定会跟他举行婚礼。我只是希望你能理解我们，爸。证明已经煮成熟饭了，你不答应也得答应啊！你还说，要不是你把女儿给惯坏了，我家里会闹出这样的丑事吗？啊，是，怪我没有好好管教女儿，我还没有管教好老公，没管教好儿子，这个家里谁愿意听我的呀？这一切都是我的错，我是最失败的妻子，最失败的母亲，难道你就没有错吗？你身为一家之主，你身为严的父亲。一天到晚去管别人的女儿，你什么时候关心过以安的婚姻大事啊？谁说我不关心以安的婚姻大事？我就是因为太关心她了，所以我才不希望她这么早结婚
他认识梁飞曾多久？他真的了解梁飞吗？他们真的相爱？他们真的合适吗？伯父，我知道，在您的眼中，我一定不是以安最理想的那个对象，但是我敢保证，我一定是那个对以安最好、最爱他的那个人。而且我发誓，我一定会竭尽所能。对严好，让他幸福一辈子。我也会跟严一起，好好的孝敬你们两位老人家的。你听听，你听听啊！现在社会上还有几个像梁飞这样懂得孝敬长辈的人呢？再说了，梁飞他也不介意当上门女婿。你不是舍不得女儿嫁出去吗？那这样，他们结婚以后就可以住在家里呀、啊。你还多了个儿子呢。我要的不是多这么个儿子。我要的是我的女儿，我的儿子都能够婚姻美满幸福。别像我这样，行吗？你说什么呢？干爹干妈，你们别再吵了。梁飞和以安没有经过你们的同意就领证了，确实不对。不过，只要梁飞和以安是相爱的，再说，梁飞对以安的爱，相信你们都看见了。如果你们都爱以安，你们还希望他幸福，那就成全他吧，祝福他。木已成舟，你就答应他们吧，千万不要耽误了女儿的幸福。伯父，请您将以安交给我，我保证一定会好好的对待他。我求您了，你们都已经商量好了、计划好了、安排好了，还需要我答应吗？伯父，如果从以安的角度出发，我觉得他一定希望能得到您的赞同跟祝福的。我是真的希望能有您牵着我的手走向红毯。把我交给梁飞，我希望我可以在一片祝福声中完成我这一辈子最重要的事情，因为您是我最尊敬，也是最疼我的爸爸。您就答应我们吧，答应我们。可以和哥哥、嫂子一起举行婚礼，啊！我求你了。<笑>事到如今，我还能说什么？<笑>随便你们。哎呀，好了好了，你爸呀。这也就算是答应了，来，起来吧，来，快起来吧，啊！谢谢妈，谢谢您的支持跟帮忙。你叫我什么？妈，我和梁飞早就领结婚证了，其实这声妈。早就该交了，啊，是啊，呃，梁飞啊，我可得警告你啊，以安呢是我们家的宝贝女儿，你可要好好对她，不能做对不起她的事，不能让她受委屈。你要是那样的话，我第一个不饶你。我哪敢呢？放心吧，妈。妈。好了好了，我的宝贝，不哭不哭哈、啊。甜心，你怀孕这几天感觉怎么样？有没有难受啊？
其实还好啊，早上起来胃里有点泛酸，有时候会有点想吐。小宝宝，我是你爸爸，你给我听好了，在妈妈肚子里边可给我乖一点儿，我告诉你啊，要是让妈妈难受，等你出来以后看我怎么修理你。你敢打他，我跟你没完没了。男孩女孩都一样，只要是我们的孩子，我都喜欢。他呢，最好可以有像你一样迷人的眼睛，像我一样挺拔的鼻子，嗯，还有我的大耳朵，还有你的小嘴巴，这样就完美了。嗯，那我们的小宝宝啊，就这样一个小黑点而已，好可爱，好特别、啊。我就是想问你，帮我们的孩子取什么名字？对啊，我要赶紧帮我们的孩子取个名字才是啊。嗯，哎。就要甜心吧，不然呢？<笑>那我们爱情的结晶，我们就应该叫它朱雨欣好了，好吗？哎，不行，这样子好像跟我同辈一样，这样不太好。那就叫周新祥，好吧？<笑>不好啊、嗯！啊，那也是啊。如果生出来是个男孩子，好像又跟我兄弟一样，不是个女孩子的。嗯嗯，就叫。周爱甜，或者叫，或者叫周爱新，哎呀，反正就是，反正就是我爱你的意思了。爷。有件事我想跟你说一下，我跟梁飞要结婚了。你要跟梁飞结婚了？准确的说法是，我们俩已经结婚了，只是想趁这个机会，跟你们一起举行婚礼。叶安，结婚是一个非常重大的决定，你真的下定决心要跟梁飞生活一辈子吗？哥，我们已经领证了。是他逼你的吧，哥？你怎么会这么说呀？叶安，哥太了解你了。虽然说你有时候有点任性，但你绝对不是那种会被爱情冲昏头的人吗？再说你不是那种不跟爸妈商量就擅自跑去领证的人呢。不管怎么样，都已经木已成舟了。而且梁飞，他对我真的很好。我相信，我们一定会幸福的。叶安，你真的觉得梁飞适合你吗？或者是说，你真的了解他吗？我总觉得他不是那种一眼就可以看透的人，他心中好像有很多秘密，好像有很多不想被人家知道的往事。叶安，不然你再等等，哥再找人帮你调查一下，好不好？哥，我知道你是在担心我。但是你放心吧，其实我没有那么傻，没那么容易被人骗的。谁说你不傻？你永远都是我那个天真又可爱的傻妹妹，老是被我捉弄到哭啊！嗯，你终于肯说实话了。<笑>哎呀！我这个可爱的小妹妹呢，都已经长这么大了，居然还跟我说她要结婚了啊！好了，打住，你不准再把我弄哭了。燕，你真的不再考虑一下？就算领了证呢，其实，其实也可以。好了，哥，别光说我了，说说你吧。自从。你答应跟方彤结婚以后，就整天早出晚归的，连人影都看不见。就算你想用工作麻痹自己，不用这么麻痹吧？我知道
你心里还放不下甜心。可是事情已经都这样了，而且方彤，他为了你啊，什么都肯做，现在又怀了你的孩子，所以我也让步了，不是吗？为了孩子，为了爸爸妈妈，我都答应跟他结婚了，不是吗？既然都答应跟人家结婚了，那你就对方彤的态度好一点嘛。对他更好一些，以后啊，你们才会幸福的。嗯，幸福。我的幸福早就离我远去了，我现在只剩下责任跟义务了。燕。恋爱跟婚姻根本是完全不同的两回事，所以哥才希望你谨慎一点，不希望你到将来后悔都来不及啊。哥，你就不能说点好听的，就不能祝我幸福吗？哥当然希望你一辈子可以幸福，一辈子快乐。妍，哥要你记住，不管你有没有嫁出去，哥永远是你的靠山。永远是你的哥哥，所以以后不管有什么事情，你都要第一个跟我说，知道吗？嗯，我就知道我的哥哥是世界上最好的哥哥，是吗？好久了，你终于回来了。有事吗？我没事就不能找你吗？我们都快结婚了，你怎么一点也不关心我呢？那我跟孩子对你来讲算什么呀？你放心，孩子是我的责任和义务。那我呢？我累了，我不想跟你吵，快点回房休息吧。今天我不想走了，我要在这儿睡。好，那我去客房睡。一翔，我们都要结婚了，你不要对我这么冷淡，行不行？美好的生活就要开始了，你怎么还忍心这样对我呢？方彤，你情绪不要那么激动，这样对小孩子不好。你好意思讲这种话？你把我当什么呀？你要是不爱我，为什么要跟我结婚？你要的不就是我吗？现在我都要跟你结婚了，你还想我怎么样？又是因为甜心，对不对？周一翔，你越是这么对我，我越恨甜心，我一定不会让他好过的。我警告你，你要再敢伤害甜心，我就……你说怎么样？你打我吗？来呀，打这儿，来呀，打呀！一翔，一翔，一翔。什么？你说那个高总要跟你合伙开服装店？嗯，怎么啦？高总他就是这么会演识英雄，就是觉得我们星星有才，所以才会跟他合作的。对呀、啊，而且开出来的条件呢、啊，真不知道有多好、啊。我们一毛钱都不用出，嗯、就拿到三成干股，而且上班就有工资拿，年尾又有花红拿。对，哇，这个简直是。天上掉下来的馅儿饼，一个大馅儿饼。<笑>天底下哪有这么好的事情？嗯，那高总是你什么人啊？还是他对你有其他目的？哎呀，这个目的再简单不过了，就是要借助我们甜心呢、啊嗯，来打击周。嗯，周什么、呃？周围的竞争对手。就是嘛。嗯而且人家高总是开投资公司的，投资公司你懂吗？投资公司就是要投资才会挣钱啊，明白吗？切，再说了，他就是喜欢我们星星，就是看他顺眼，就是喜欢他，要给他投资，怎么不行啊？那你自己考虑的怎么样？还用考虑？星星肯定答应喽。我还想要仔细的考虑一下。嗯、啊，你考
考虑什么？你傻了，这么好的条件还考虑？你别考虑了。哎、大人呐、啊，干嘛？哎，甜心说的对，这个事情啊，关系甜心将来的一生啊，所以呢，他考虑清楚也是对的。啊，老老老婆啊，我我肚子饿了，你你陪他一下啊、哦，我们下去买点东西吃。哎呀，你自己去吧，你饿了吗你、哎？你不是说你饿了吗？嗯，哦，对对对，呃，我是说我肚子饿了，<笑>我忘了，哎，你们俩聊，<笑>我们去买点吃的啊。一会儿就回来啊，哎、走走走走走走走走，啊，你们好好聊啊。哎，怎么样？天气不错，我们出去走走。嗯，听你这么说，那位高总简直就是救苦救难的活菩萨，专门从天上下凡来解救你、点化你的。啊？你这个比喻也没有错了，反正他的确是救了我一命。所以呢，你想说你就说呗。你说呢？有没有什么好的建议、啊？我的建议是答应他，反正你现在没后路了。既然没有后路的话，不如就忙着头往前冲，搞不好可以杀出一条血路。杀出一条血路啊？嗯。哎，你别笑啊！我跟你说，这条血路可不是好走的。虽然高总呢，他答应支持你，可是你也肯定要相应的付出极高的代价，必须付出你所有的心力跟时间，好好的去学习，嗯，甚至要迎战。你最不想面对的人，所以如果你要是不够坚强，没有耐力，不够用心的话，是做不出来的、嗯。高总那么说是有道理的，他那么做呢，不是要你对付别人，而是对付你自己，所以要让自己强壮，才是对敌人最大的报复。不管以翔是不是真的辜负你，你都得让自己强壮，才不会让别人继续欺负你。也因为你自己强壮。你才能够看清楚谁是你的敌人，给他重重的反击。嗯，说了那么多，听清楚了没有，小姑娘？嗯。欣欣，来，咱们先坐下，坐下。哎呀，来来来来来，让一下。哎，老婆，我先把东西放到楼上去啊。哦、哎，云平，我给你倒杯水啊，随便坐啊。好点没？小心、哎！你就是甜心。我是。有人让我转告你，以后你再抢别人的老公，下场就不是这样了。看什么看？来！滚！我不会放过他，我绝不会放过他。你就别再打了，好不好？我已经赶去婚纱店的路上了。啊，就这样吧，到了再说。到底又怎么了，妈？周一香，方通现在在哪里？甜心。呃。嗯，你找方彤做什么？你先别问那么多，快告诉我，方彤现在在哪儿？他，他在婚纱店。我们今天要拍婚纱照。婚纱店在哪儿？好，我知道了。喂，甜心，甜心。声音好像很生气的样子，到底发生什么事了？啊
，怎么样，梁先生，我好看吗？<笑>简直是美极了，我都找不到任何的词语来形容你，我的梁太太。我果然是没有挑错，我的老婆。<笑>那是，<笑>哎，你这样会把我的妆弄花的，不然我为你试问哦。好，好，那就保持一点距离好了。这样行了吧？嗯。<笑>对了，我觉得我这个袖子还有一点高，领子这里我也不是很喜欢。要不然，我想再换一套试试看，怎么样？没有啊，这不是挺好的吗？都已经换了三套了，你还要换？怎么，才试了三套你就不耐烦啦？结婚可是一辈子的大事。我一定要当最美的新娘子。好，好，那你慢慢试，我在外面等你啊。啊，你干嘛去啊？就等这么一会儿就不耐烦了？不是，我不是怕你妈在外面等着着急吗？一个人无聊，所以我要出去陪她说说话。你别多心了，你呢，就在这儿慢慢的挑，慢慢的试，等你试完了，我再进来看看我最美的新娘。嗯<笑>那好吧，我呢一会儿再试两套，等你再看到我的时候啊，一定迷死你。<笑>那我先出去了。嗯，我们再到那边去看看吧。好的。方小姐，您穿起这件婚纱呀，真是特别的漂亮。您未来的先生真有福气，能娶到您这么漂亮的老婆，还挺会说话的。对了，您先生呢？怎么还没看到他过来啊？他是公司总经理，很忙的。哦，现在应该还在加班。那他赶得及过来跟您拍婚纱照吗？当然赶得及了，应该一会儿就到了吧。好的。那您在这稍等一会儿，我去叫化妆师来帮您补个妆。嗯。脸色这么不好，别忘了，你肚子里还有咱们俩的孩子呢。神经病啊，小点声！你不怕别人听见，知道咱们俩的关系啊？好，好，好，好，不说了，千万别生气啊！啊？你过来干什么呀？我当然是过来看看，就快成为别人老婆的我的前老婆了。别跟我动手动脚的。干嘛呀，老夫老妻了，你还害羞啊？还是怕被别人听见？放心吧，严正在试婚纱呢。他不把这个店所有的婚纱全都试一遍，他是不会甘心的。周家那个老太婆正在打电话，催你那个未来的老公马上赶到这儿来。我就是怕你一个人无聊，所以我这不是过来陪陪你吗？梁飞，你到底想干什么呀？好了好了好了，我呢就是为了过来，跟我的宝宝说两句话。嗯，宝宝，爸爸今天是不是很帅啊？妈妈是不是很美啊？哎，可惜啊，爸爸不能牵着妈妈的手一起进礼堂了。不过呢，爸爸妈妈在你身上可是倾注了很多的心血，所以呢，你以后长大了，一定要好好的孝顺我们，知道吗？行了，你够了没有啊？外面的人都要听见了。怎么会呢？啊，对了，我正好有一件事情要告诉你，你听了之后肯定会高兴的。我已经派人到甜心的店里。啊，你不能进去，你干嘛？甜心，甜心，你，甜心。我知道了
你是知道，今天我跟以翔拍婚纱照，所以特地过来祝福我们的。你凭什么打人？放开！你凭什么砸天心的店？砸店？什么砸店？神经病！我根本就不知道你们在说什么。你少装了！你的天使面孔骗得了别人，可是你骗不了我。你已经得到尹翔了，不是吗？你已经在拍婚纱照，要跟他结婚了，不是吗？你为什么还要这样欺负我？你说话、啊，说不出话是不是？原本我还打算成全你跟尹翔，让大家安安静静的各过各的生活。既然你不肯罢休，就别怪我不客气。香，你总算来了。你真的叫人去砸甜心的店啊？你怎么可以这么做呢？我已经照着你的意思跟甜心分手了。你不是已经得到我的人了吗？你怎么还可以这么做呢？我真的得到你的人了吗？那为什么我要跟你拍一张婚纱照，你都这么不情愿呢？一香，我想要的不是一副没有灵魂的躯壳。我想要你的心意，你太贪心了。这个世界上不是所有的事情都能如你所愿的。这婚纱照，你自己拍吧。一翔，一翔，一翔，你给我站住！哥，方彤，你怎么了？我哥他怎么跑了？别哭了啊，没关系，下次我们再来啊接下来去哪儿？是回汤女郎吗？我想去一个地方。天际飞龙投资顾问公司。嗯。嗯。哟，太太回来了、嗯，今天拍照拍的顺利吧？别提了，快把这些东西收拾收拾吧，哎、给我们倒点水过来。哎，好。好了，小童，别生气了啊！都要做新娘子的人了，要开开心心的。我能高兴得起来吗？我今天在婚纱店等了以翔大半天，他居然把我一个人丢在那里，自己走了，害我被所有的人都笑话。好了，没事儿。哥害方童不开心也就算了，害得我和梁飞也受影响，怎么拍都没劲儿。看来我得重新约一天，再重新拍一套。我说你这孩子，你不帮着劝劝你嫂子，你还添乱。梁飞呢？他，他去加油了。妈，严。哎，回来了，怎么满头大汗的？啊，妈，我看见，爸又去那个女人家里了。什么？这个臭王八蛋，居然光天化日之下跑去找那个狐狸精！看我不去扒光那只狐狸精的毛！行，就这么定了。高总，甜心来了、哦，进来，请
，高总好。嗯，请坐。怎么，下定决心了？是，我决心让自己成为更强、更有能力的人。不管用什么方法，我都要让那些看不起我的人知道，我不会只是静静的走开。谁敢伤害我，或是我身边的任何人，我肯定会将我受到的痛苦，乘以百倍甚至千倍还给他们。小米，把合同拿进来。嗯、这两份是合同，上面都写清楚。由我们天际飞龙投资公司出资和你们合作，创办一个涛女郎服装设计公司。我会在公司拨一间办公室给你们使用。你那个店面呢，可以保留着作为展示室或者销售点，看看将来发展如何再做决定。两份合同你可以拿回去好好看一下，如果没有什么意见的话，可以在上面签字，就说明我们开始合作了。看呢，就签字了。我都已经下定决心了，不是吗？既然踏出这一步，我就不会再走回头路了。好，那我们的合作就算是开始了。我会把我所有的经验全交给你，希望你呢，慢慢的能够把它学会。你前面浪费的时间太多了。我会努力，应该说，我会赌上我的性命，全力以赴。合作愉快，合作愉快。